அம்மா அம்மா உங்களை பார்க்க யாரோ வந்திருக்காங்க ராஜாவை தவிர யாரையும் உள்ள விட வேண்டான்னு சொன்னேன் வந்திருக்கிறது ஆம்பளை இல்லம்மா யாரோ ஒரு பொண்ணு யாரு நானும் விசாரிக்கல அவங்களும் சொல்லல பார்த்தா பெரிய எடுத்து பொண்ணு மாதிரி இருக்கு யார் நீங்க என்ன பத்தி எந்த விவரமும் உனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆத்திரத்து கொட்டாம அமைதியா பேசினா ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு வீட்டுக்கு வரும்போது நான் யாருன்னு சொல்றதுல தப்பு இல்ல முன்னால் என்ன பாத்திருக்கியே உனக்கு ஞாபகம் இல்ல அதிகமா பொம்பளைங்களை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்ல ஆம்பளைங்க என் நினைவுல நிக்கிறதும் இல்ல அடையாளத்தை நான் மறந்துருந்தாலும் உங்க விவரத்தை சொல்றதுல தப்பு இல்லன்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா சொல்லலாம் அவர் இங்க எவர் ராஜா எந்த ராஜா எத்தனை ராஜா இங்க வராங்க ஆசைய தீத்துக்கிட்டு அதுக்காக சன்மானத்தை கொடுத்துட்டு போறாங்களே அத்தனை பேரும் எனக்கு ராஜா தான் உனக்கு வர வாடிக்கை ராஜாவெல்லாம் பத்தி நான் கேட்கல இந்த நரகத்தை சொர்க்கமா நினைச்சு உன்னை என்னமோ தேவதையா மதிச்சு உன்னோட ராப்பகலா குடிச்சு கும்பாளம் போடுறாரு அந்த புத்தி கெட்ட ராஜா சேகர் அந்த ராஜா அவர் தான் இங்கன்னு கேக்குற பக்தர்கள் பூஜை நடத்த விரும்பும் போதுதான் வருவாங்க அதுதான் எப்போ நேரம் வரும்போது அந்த நேரம் எப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேரம் சில பேருக்கு கால நேர பூஜை பிடிக்கும் சில பேருக்கு சாயந்தரம் ரொம்ப பேருக்கு ராத்திரி பூஜை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பக்தி பிரவாகத்துல அன்னாடம் தீர்த்தத்தோட வர பக்தர்களுக்கு நேரம் ஏது கால ஏது ஓ இன்னைக்கு யாரு ராஜாவை தான் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கியா தெருவில் போறவங்களை பானு கூப்பிட நான் ஒன்று மூர் மார்க்கெட் நடத்தல இது சினிமா தியேட்டர் மாதிரி ஓடுற படத்தை பார்க்க டிக்கெட் வாங்கிக்கிட்டு உள்ள வராங்க ஓஹோன்னு ரசிச்சாங்கன்னா திரும்ப திரும்ப வருவாங்க அவ்வளோதான் யாரையும் வற்புறுத்தி தியேட்டருக்கு படம் பார்க்க வாங்கன்னு சொல்றது இல்லை அப்போ வரவங்க சொந்தமாகவே ரசிக்க வராங்க இங்க இருக்கிறவங்க அதுக்கு டிக்கெட் வசூலிக்கிறாங்க அப்படித்தானே உன் டிக்கெட் ரேட் எவ்வளவு அது கிளாஸ பொறுத்து இருக்கு ஹை கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் ராஜாவோட கிளாஸ் இது அவர் எந்த ரேட்டை கொடுத்து உன்ன ரசிக்கிறாரு அது சொல்லு அவர் இந்த தியேட்டருக்கே வராம இருக்கிறதுக்கு நீ உன் ரசிகனுக்கு என்ன நஷ்ட ஈடு கேட்கற அதையும் சொல்லு அந்த பணத்தோட நான் தயாரா வந்திருக்கேன் எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கீங்க இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் போதுமா அப்போ ராஜாவை நீங்க விலைக்கு வாங்க வந்திருக்கீங்க விலை கேட்கிற கடை தானே இது இதுல நான் என்ன விவகாரமா பண்ண முடியும் பணத்தை கொடுக்கற ராஜாவை திருப்பி அனுப்பிடு கொஞ்சம் இருங்க நீங்க <laughs> உங்க அப்பா சம்பாதிச்சதோ இல்ல உங்க அண்ணன் சம்பாதிச்சதோ ஆனா இது நானே சம்பாதிச்ச பணம் என் சதைய புழிஞ்சி என்ன பொண்ணா நினைக்காம புரட்டி புரட்டி எடுத்தாங்களே அந்த வெறி பிடிச்ச பெரியவங்க கொடுத்த பணம் அவங்க கொடுக்கற ஆதரவு தான் உன்னை இவ்வளவு தைரியமா பேச சொல்லுது இல்ல ஒரு இது என்கிட்ட மனுஷன் நம்பி இவ்வளவு தூரம் வந்து பாரு என்ன சொல்றேன் அந்த ஆள் இனிமே எங்க சுத்தினா எனக்கு என்ன எவ்வளவு இருந்தா எனக்கு என்ன அவரை என்னை தூக்கி எறிஞ்சிட்ட போது எனக்கும் தூக்கி எறியறதுக்கு மானம் இருக்கு ரோஷம் இருக்கு இது பாரு ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் என் ஆசைக்காக சுத்தி சுத்தி வந்து இப்ப என்ன குப்பையா எடுத்து தெரிஞ்சாரே அதே மாதிரி உனக்கு அவர் குப்பையை சொல்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது உனக்கு என்ன 
பந்தவன் யாருன்னு விசாரிக்கிறவளா போறவன் யாருன்னு கவலைப்படுறவளா இந்த ராஜா இல்லைன்னா இன்னொரு மந்திரி வர போற காசிக்கு பொண்ண மாத்திரணும் காசு காண மாத்திரணும் பொருத்தமா செஞ்சிருக்கீங்க கரெக்ட் சரியான ஜோ என்ன என்ன வேணா சொல்லுங்க அவரை அலட்சியப்படுத்துனீங்க அவரை அப்படி என்ன ராஜா உனக்கு தெய்வம் ஆமா அவர் ஒரு பெரிய தெய்வம் இவ மலருக்கு மலர் தேன் குடிக்க போற இவங்க எல்லாம் தெய்வமா மலர் சொன்னீங்களே அந்த வார்த்தையை மறந்துடாதீங்க ஆசைப்பட்ட அந்த மலர் தவறி புழுதியில விழுந்து மண்ணோட மண்ணாயிடக்கூடாதுன்னு அவர் பாடுபடுறாரு அவர் என்ன நாடி வர்றதுக்கும் உங்களை விட்டு விலகி ஓடுறதுக்கும் நிச்சயமா சத்தியமா ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படி என்ன காரணம் சொல்லு என்ன காரணம் தேவி அவர் உங்க கல்யாணம் மனசு <laughs> 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 மனசுனா என்னன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சவங்க அதை பத்தி பேசினா அதை நான் ஒத்துக்குவேன் ஆனா அதை பத்தி உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா ஆரம்பத்திலேயே என்ன நீ அப்படி தூக்கி அடிச்சிருக்க மாட்டேன் என்னமோ இந்த உலகத்திலே நீதான் பெரிய அழகின்னு உனக்கு எண்ணும் அதனாலதான் ஒவ்வொரு கட்டத்திலேயே நீ உதாசீனப்படுத்துறேன் ஒன்னை விட்டா எனக்கு வேற பொண்ணே கிடைக்க மாட்டாடா உன் அகம்பாவத்தை அடக்கணும் உன் அடிமையாக்கணும்னு நினைச்சே அதுக்காத்தான் இவ்வளவு நாடகமும் போட்டேன் என்ன நோக அடிச்ச உன்ன ஆசையாலே சாகடிக்கணுங்கிற வெறி தான் கல்யாணம் வரைக்கும் இதை கொண்டு வந்தேன் அதுக்காத்தான் பத்திரிகையும் அடிச்சேன் நீ பெருமேல பூரிச்சு நிற்கும் போது உன் தலகணத்தை தரமட்டமாக்கணும்னு நினைச்ச அதுக்காக மூர்த்தத்தை நானே தள்ளி போட்டேன் இவ்வளவு வினையும் ஏன் விளையாட்டா செஞ்ச தெரியுமா ஆரம்பத்துல உன்ன நான் நாயா சுத்தி வரும்போது என்ன மனுஷனா கூட நீ மதிக்கல அதுக்கு பழி வாங்கணும்னு நினைச்ச நான் ஜெயிச்சுட்டேன் இந்த உலகத்துக்கே தெரியும் நானும் நீயும் காதலர்கள் இந்த ஊருக்கே தெரியும் கல்யாண பத்திரிகை அடிச்சு நம்ம மூர்த்த நின்று போச்சுன்னு கழுத்துல தாலி கட்டணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் கண்டிப்பா நடக்காது நாம உல்லாசமா இந்த உலகத்தெல்லாம் சுத்தி வரும்போது எல்லா பயலும் பார்த்திருக்கான் சத்தியமா உன் கழுத்துல தாலி கட்ட மாட்டாண்டி இந்த நிலைமைக்கு தான் உனக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைச்சேன் இப்ப புரியுதா உங்க வஞ்சத்தை திட்டுனால எனக்கு கல்யாணமே நடக்காது சீக்கிரமா ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு உங்க முன்னாடியே வந்து நிக்கிறேன் Ha <laughs> ha.